ஹலோ எவ்ரி ஒன் திஸ் இஸ் பாலாஜி ஸோ நம்ம மார்க்கெட் தெரியும் பயங்கரமாக இறங்கிட்டு இருக்கு நிஃப்டி குளோபல் இண்டிசஸ் எல்லாமே வந்து கொரோனா வைரஸ் ஃபியர்னால ரொம்ப அதிகமாக எல்லா எக்கனாமியும் வந்து ஃப்ளாப் டவுன் ஸோ ரொம்ப மார்க்கெட்டை வந்து அடிமட்ட லெவலுக்கு வந்து போயிட்டுருக்கு ஸோ இப்போ வந்து இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணணும் அப்படின்னு நிறைய பேர் வந்து நினச்சிருப்பீங்க நிறைய ஸ்டாக்ஸ் வந்து ப்ளூ சிப் கம்பெனிஸ்லாம் வந்து நல்ல சீப்பான ரேட்டுக்கு வந்து கிடைக்குது ஸோ நல்லா ரிட்டன் கொடுத்த கம்பெனி எல்லாம் வந்து கிட்டத்தட்ட அவங்க அந்த கேபிட் அந்த ஸ்டாக் ப்ரைஸோட கிட்டத்தட்ட ஃபிஃப்டி டூ வீக்ஸ் லோ கீழே வந்து இப்போ ட்ரேட் ஆகிட்டுருக்கு நிஃப்டி ஃபிஃப்டிலேயே ஸோ பி ரேஷியோலாம் வந்து நல்லாவே நல்ல ஒரு பொட்டன்ஷியலாக இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணுற அளவுக்கு வந்து அந்த ரேஷியோ இருக்குது இந்த டைமில் வந்து நம்ம எப்படி வந்து இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டுக்கு போகலாமா மார்க்கெட்டை வந்து ரொம்ப ஷார்ப்பாக இறங்கிட்டுருக்கு இன்னும் ஈவன் வந்து அதிகமாக இறங்குமா நம்ம வந்து இன்வெஸ்ட்மெண்ட் இந்த டைமில் பண்ணிட்டால் வந்து அதிகமாக ஃபர்தராக ரிட்டர்ன்ஸ் கொடுக்குமா இல்லை மார்க்கெட் திரும்பமா நிறைய வந்து கேள்வி இருக்கும் ஆசையாக இருக்கும் சேம் டைம் வந்து மார்க்கெட் வந்து ஒரு கன்சல்டேஷன் முடுக்கம் வரலை ஒரு பயமாக இருக்கும் நம்ம க போட்ட காசு வந்து போயிடுமா அப்படின்றதுக்கு ஸோ இதுக்கு வந்து ஒரு சொல்யூஷனாக வந்து நம்ம ஹிஸ்ட்ரியை வந்து ரிசர்ச் பண்ணுவோம் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டுக்கு வந்து இது முக்கியமான வீடியோ கவனமாக பாருங்கள் ஸோ அதில் மணி கண்ட்ரோலில் ஒரு விஷயம் சொல்லியிருக்காங்க அதாவது அலகேட் கேபிட்டல் இன் இக் ஈக்விட்டிஸ் விச் இஸ் நாட் ரிக்யூர் ஃபார் த நெக்ஸ்ட் த்ரீ இயர்ஸ் இப்போ நீங்கள் வந்து நல்ல சீப்பான கம் எல்லாமே வந்து நல்ல ப்ரைஸ் ரொம்ப சீப்பாக கிடைக்குது இப்போ போட்டுட்டு நீங்கள் மூணு வருஷத்துக்கு வந்து நான் கிட்ட வர மாட்டேன் மூணு வருஷத்துக்கு அப்புறம் நல்ல ரிட்டர்ன்ஸ் வந்தால் மட்டும் போதும் லாங் டேர்ம் இன்வெஸ்டர்ஸாக இருக்கீங்க இந்த டைமில் வந்து டைம் டூ அந்த டிப்பில் இருந்து அந்த பை பண்ணுவாங்க இல்லையா அந்த ஸ்ட்ராட்டஜி அந்த மார்க்கெட் நல்லா கீழே வரும்போது பை பண்ணி அந்த கண்ட்ராடி இன்வெஸ்டர் மாதிரி இருக்கவங்க அப்படின்னு நினச்சிங்க அப்படின்னா ஒரு பெரிய அமௌண்ட் இருக்குது நான் போட்டுட்டு ஒரு நல்ல ரிட்டர்ன்ஸ் வரணும் அப்படின்னு எதிர்பார்க்குறவங்களுக்கு அவங்க ஒரு சில விஷயம் சொல்லியிருக்காங்க நான் ஒரு டேட்டா சில இதெல்லாம் எடுத்து வச்சுருக்கேன் அதாவது இப்போது உங்களுக்கு புரிய வேண்டிய விஷயம் என்னென்னா நீங்கள் போட்டால் ரிட்டர்ன்ஸ் வருமா அதுக்கு வந்து நம்ம ரிசர்ச் பண்ணணும் இல்லையா அந்த ரிசர்ச் பார்க்கும்போது நைன்டீன் நைன்ட்டி செவன்லேருந்து மார்க்கெட் வந்து எந்த அளவுக்கு வந்து எத்தனை டைம் வந்து கிராஷ் ஆகிருக்கு என்னென்ன ரீசனுக்காக கிராஷ் ஆகிருக்கு ஸோ கிராஷ் ஆகிருந்தது அப்படின்னா அதாவது ஐ மீன் கிராஷ் இன்சென்ஸ் மோர் தென் சிக்ஸ் பர்சன்டேஜ் செவன் பர்சன்டேஜ் மார்க்கெட் இறங்குறது எல்லாமே வி வில் கன்சிடர் அஸ் எ கிராஷ் ஸோ அந்த கிராஷ்க்கு அப்புறம் வந்து மார்க்கெட்டை வந்து எந்தளவுக்கு ரிட்டர்ன்ஸ் கொடுத்துருக்கு எந்தளவுக்கு வந்து ரிக்கவர் ஆகி ரிட்டர்ன்ஸ் கொடுத்துருக்கு இன்வெஸ்டர்ஸ்க்கு ஒன் இயரில் எவ்வளோ ரிட்டர்ன்ஸ் கொடுத்துருக்கு த்ரீ இயர்ஸில் வந்து எவ்வளோ ரிட்டர்ன்ஸ் கொடுத்துருக்கு ஆஸ் வெல் அஸ் வந்து அந்த ரிட்டர்ன்ஸ் கொடுத்ததில் எந்த மாதிரி செக்டர் வந்து அதிகமாக ரிட்டர்ன்ஸ் கொடுத்துருக்கு அப்படின்ற ஒரு டேட்டா வந்து நான் எடுத்து வச்சுருக்கேன் அதை வந்து உங்களுக்கு காட்டுறேன் ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் நான் ப்ளூம்பர்க்கு ஃபினான்ஷியல் எக்ஸ்பிரஸ் இதில் வந்து சில டேட்டாலாம் எடுத்திருக்கேன் வி வில் சி ஸோ நைன்டீன் நைன்டி செவன்லேருந்து மார்க்கெட் எந்த மாதிரி ரீசனுக்கெல்லாம் வந்து ஃபால் ஆகிருக்கு அப்படின்றத பார்த்துட்டு அந்த டேட்டா வந்து நான் எடுத்து வச்சுருக்கேன் இது என்னென்ன ரீசனுக்காக கிராஷ் ஆகிருக்கு அப்படின்றத பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறம் இது வந்து கிராஷ் ஆனதுக்கப்புறம் எந்த அளவுக்கு வந்து வித்தின் ஏ இயர் ரிக்கவர் ஆகி எவ்வளோ ரிட்டர்ன் கொடுத்துருக்கு வித்தின் ஏ த்ரீ இயர் எவ்வளோ ரிட்டர்ன்ஸ் கொடுத்துருக்கு அப்படின்றத நம்ம பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறம் மிட் டேம் அதில் என்ன பர்டிகுலர் கா செக்டர் வந்து அதிகமாக ரிட்டர்ன்ஸ் கொடுத்துருக்கு அப்படின்றத பார்ப்போம் ஃபஸ்ட்டு வந்து இந்த நைன்டீன் நைன்டி செவன்லேருந்து பார்த்துடலாம் நைன்டீன் நைன்டி செவனில் ஏஷியன் ஃபினான்ஷியல் க்ரீசிஸ் அப்படின்ற ஒரு விஷயத்துக்காக கிராஷ் ஆகிடுச்சு மார்க்கெட்டு இந்தியன் மார்க்கெட் அதுக்கப்புறம் நைன்டீன் நைன்டி எயிட் கிராஷில் பார்த்திங்கன்னா ரஷ்யன் ஃபினான்ஷியல் க்ரீசிஸ் டெப்டு டிஃபால்ட் அண்ட் டிவேல்யூவேஷன் ஆஃப் கரன்சி ஸோ இது வந்து குளோபல் க்யூஸோட ஒரு இம்பேக்ட் ஓகே அடுத்து வந்து டூ தௌசண்ட் கிராஷில் பார்த்திங்கன்னா டாட் காம் பபுள் பஸ்டிங் காசிங் வைட் ஸ்ப்ரெட் டிஸ்ட்ரப்ஷன் அண்ட் பிஸ்னஸ் மாடல் ஸோ இது வந்து ஒரு இண்டஸ்ட்ரியல் ஆக்சிடென்ட் ரிசேஷன் மாதிரி ஸோ ஐசி செக்டா தட் வேர் என்ஜாயிங் லாஃப்டி வேல்யூவேஷன்ஸ் ஓகே இந்த விஷயத்துக்காக கிராஷ் ஆகிருக்கு நெக்ஸ்ட்டு வந்து மே டூ தௌசண்ட் சிக்ஸ் இன் சிக்ஸ் மா ஸ்க்ராஷ் பார்த்திங்கன்னா ரைஸ் இன் குளோபல் இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட் ஸோ லெட் டு இந்த ஃபெட் ஃபெட் ரேட்டில் நம்ம பார்த்துருப்போம் யூஎஸ் ஃபெட் ரேட் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆனால் குளோபல் மார்க்கெட்டே வந்து அவங்க ஆட்டம் கண்டோம் ஸோ அதே மாதிரி தான் இது அது வந்து இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட் வந்து குளோபல் வைடாக வந்து ஒரு குளோபல் க்யூஸோட இம்பேக்ட்னால
குளோபல் மார்க்கெட்டே வந்து ஏன்னா அவங்க டாலர் வேல்யூ அதிகம் ஸோ அதான் ட்ரேட் பண்ணுறாங்க எக்ஸ்போர்ட் இம்போர்ட்டில் மேபி அதை டிபெண்ட் பண்ண கண்ட்ரி எல்லாமே வந்து அஃபெக்ட் ஆகும் எக்கனாமி வைஸாக ரெண்டாயிரத்தி எட்டு கிராஷ் எல்லாருக்குமே தெரியும் மல்டிபிள் குளோபல் ஃபினான்ஷியல் கிரைசிஸ் ட்ரைவ் அண்ட் பை த க்ரோத் ஆஃப் சப் பிரைம் அசட்ஸ் பார்ட்டிசிபேட்டட் பை த ஃபால் ஆஃப் லேமன் பிரதர்ஸ் மெசல் லிஞ்ச் விச் கிரியேட்டட் கிரீசிஸ் ஆஃப் ஆல் சார்ட்ஸ் இந்த குளோபல் கிரெடிட் மார்க்கெட் ஸோ இது வந்து நிறைய ரீசனுக்காக வந்து அந்த ரெண்டாயிரத்தி எட்டு கிராஷ் வந்து டைம் சைக்கிள் கூட சொல்லலாம் அதிகமாக இறங்கின கிராஷ் பார்த்தீங்கன்னா ஃபால் ஆன மார்க்கெட் வந்து ரெண்டாயிரத்தி எட்டில் தான் அதே மாதிரி தான் இப்போ வடந்துட்டுருக்கு ஸோ ரெண்டாயிரத்தி எட்டில் இப்படி தான் கிட்டத்தட்ட வந்து ஐம்பத்தஞ்சு சதவீதத்துலேருந்து அறுபது சதவீதம் வந்து ரிக்கவர் ஆச்சு அதுதான் ரொம்ப பெரிய பயந்துட்டாங்க எல்லாருமே இப்போ மார்க்கெட் வந்து கிட்டத்தட்ட முப்பது முப்பத்தோரு சதவீதம் வரைக்கும் இறங்கியிருக்கு ஸோ அது மாதிரி வரக்கூடாது அப்படின்றது தான் என்னோடய ஆசை ரெண்டாயிரத்தி பதினோரு கிராஷ் பார்த்தீங்கன்னா ஹை டொமஸ்டிக் இன்ஃப்ளேஷன் ஹை இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட் டிப்ரிஷியேட்டிங் லோக்கல் கரன்சி அண்ட் குளோபல் அன்சர்டனிட்டிஸ் இதெல்லாம் குட்டி குட்டி கிராஷ் தான் இந்த இன் டொமஸ்டிக் இன்ஃப்ளேஷன் இந்த ஆல்பே ரேட்ஸ்லாம் அட்ஜஸ்ட் பண்ணுவாங்க இல்லையா ஸோ அந்த மாதிரி இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட் அதிகமாகி ஹை இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட்னா பீப்புள் ஆர் அந்த லோக்கல் கரன்சியோட லிக்விடிட்டி வந்து ரொம்ப டிப்ரிஷியேட் ஆகிடும் அடுத்து வந்து மார்ச் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டியில் இப்போ தெரியும் கொரோனா இது சாரி இது பார்த்தா ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டில் செல் ஆஃப் ஸ்டார்ட் ஆஃப் ஸ்டேட் டெரிஃப் யூஎஸ் சைனா ட்ரேட் வார் தெரியும் எல்லாருக்குமே ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டுலேருந்து போயிருந்தது அதனால் ஒரு சின்ன ஒரு ஃபால் வந்தது அதுக்கப்புறம் மார்ச் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி கொரோனா வைரஸ் ஃபேர் ஆஃப் த அன்னோன் அண்ட் ஆல் அண்ட் ஆயில் வார் ஓகே ஸோ இது வந்து ஓரளவுக்கு கிளாரிட்டி கிடச்சிருக்கும் இந்த மாதிரி ரீசன்லாம் வந்து நிஃப்டி வந்து இந்தியன் மார்க்கெட் மோர் தேன் சிக்ஸ் பர்சன்ட் ஃபால் ஆனது இந்த மாதிரி ரீசனுக்காக ஸோ இதிலருந்து நம்ம என்ன டேட்டா வந்து அனலைஸ் பண்ணலாம் இப்போ ரீசன் தெரிஞ்சிச்சு இதில் வந்து எத்தனை இப்போ கிராஷ் ஆனதுலேருந்து வித்தின் ஏ இயர் வித்தின் த்ரீ இயர் எவ்வளோ ரிட்டர்ன்ஸ் கொடுத்துருக்கு இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நிஃப்டி ஒன் டே ஃபால் பார்த்திங்கன்னா நம்ம போட்ட டேட்டா தான் கிட்டத்தட்ட எல்லாமே ஸோ அதில் நைன் பர்சன்டேஜ் எல்லாமே பாருங்கள் யூ வில் கன்சிடர் அஸ் கொஞ்சம் கிராஷ் மாதிரி மோர் தென் சிக்ஸ் பர்சன்டேஜ் எல்லாமே ஜனவரி நைன்டீன் தௌசண்ட் டூ மார்ச் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி நிஃப்டி ஒன் டே ஃபால் இன் எக்ஸஸ் ஆஃப் சிக்ஸ் பர்சன்டேஜ் ஸோ இதுபடி பார்த்தா நிஃப்டி ஒன் இயரில் எவ்வளோ ரிட்டர்ன்ஸ் கொடுத்துருக்கு பார்த்தீங்கன்னா எயிட்டீன் பாயிண்ட் எயிட் அக்டோபர் நைன்டி எயிட்க்கு அப்புறம் சிக்ஸ்டி த்ரீ பர்சன்டேஜ் அதுக்கப்புறம் ஃபார்ட்டி நைன் ஸோ எல்லாமே பாருங்கள் எப்போலாம் வந்து அதிகமாக இறங்கியிருக்கோ அதுக்கு நெக்ஸ்ட்டு ஒன் இயரில் வந்து நல்லா ரிட்டர்ன்ஸ் கொடுத்துருக்கு மோர் தென் ஃபார்ட்டி தேர்ட்டி ஆவரேஜாக வந்து ஒரு தேர்ட்டி பர்சன்டேஜ் வந்து ரிட்டர்ன் கொடுத்துருக்கு அதிகமான ரிட்டர்ன் வந்து இப்போ நைன்டி த்ரீ பர்சன்டேஜ்லாம் கொடுத்துருக்குங்க நைன்டி த்ரீ ஸோ நைன்டி த்ரீ தான் அதிகம் ஸோ இதில் கம்மியாக ரிட்டர்ன் இந்த மைனஸில் போனது பார்த்திங்கன்னா மூணு டைம் தான் மைனஸ் நைன்டீன் பாயிண்ட் டூ அக்டோபர் அந்த நைன்டி செவன்லேருந்து அடுத்த நைன்டி எயிட்டில் இந்தளவுக்கு ரிட்டர்ன் கொடுக்கல அதுக்கப்புறம் ஏப்ரல் டூ தௌசண்ட் மைனஸ் டூ டுவெண்ட்டி நெக்ஸ்ட்டு பார்த்திங்கன்னா ஸோ அடுத்து மைனஸ் ஃபார்ட்டி எயிட் வந்து ஜனவரி எயிட் டூ தௌசண்ட் எயிட்டில் வித் இன் ஐயர் ஸோ இது இல்லாமல் மற்றபடி மோஸ்ட்டாக பார்க்கும்போது நல்லா வந்து ஒரு ரிட்டர்ன்ஸ் கொடுத்துருக்கு ஆனால் தேர்ட் இயரில் பாருங்கள் வித் அதுதான் வந்து அந்த ஸ்டேட் பண்ண ஃபஸ்ட்டு சொன்னேன் இல்லை த்ரீ இயர்ஸ் லாக்கிங் பீரியட் இருக்கணும் அந்த லாக் அமௌண்ட் இருக்கவங்களுக்கு இது த்ரீ இயர்ஸில் பாருங்கள் எல்லாருக்குமே வந்து நல்ல ரிட்டன் தாங்க ஒரு ஒன்னே ஒரே இடத்துல மட்டும்தான் வந்து மைனஸில் கொடுத்துருக்கு எப்போனா ரெண்டாயிரத்தில் மட்டும்தான் மைனஸு மற்றபடி கிராஷ் வந்த தேதியிலேருந்து மூணு வருஷம் கழித்து நல்ல ரிட்டன் தான் இந்தியன் மார்க்கெட்டு நைன்டீன் நைன்டி செவன்லேருந்து சொல்லியிருக்காங்க ஸோ பார்த்திங்கன்னா இப்போ தான் பன்னெண்டு பதினேழு பர்சன்டேஜ் ஃபோர் பர்சன்டேஜ் ரெண்டு பர்சன்டேஜ் செவன்டீன் தேர்ட்டி ஒன் ஃபார்ட்டி எயிட் ஃபோர் ரெண்டாயிரத்தி எட்டு தான் பெரிய கிராஷு ரெண்டாயிரத்தி எட்டில் மூணு வருஷங்க அப்புறம் த்ரீ பர்சன்டேஜ் அதுக்கப்புறம் ஃபோர்டீன் பாயிண்ட் நைன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் டுவெண்ட்டி எல்லாமே வேறு லெவலில் கொடுத்துருக்கு பாருங்கள் ஓரளவுக்கு டீசெண்டான ரிட்டர்ன் தான் கொடுத்துருக்கு த்ரீ இயர்ஸ் அந்த ஹோல்டிங் வச்சுருக்கவங்களுக்கு ஸோ இது ஓகே புரிஞ்சு இதில் எந்த மாதிரி செக்டர் வந்து அதிகமாக ரிட்டர்ன்ஸ் கொடுத்தது ஸோ மார்ச் டூ தௌசண்ட் த்ரீலேருந்து டூ தௌசண்ட் செவன் நாலரை வருஷத்தில் கிட்டத்தட்ட அஞ்சு வருஷத்தில் அதிகமாக ரிட்டர்ன்ஸ் கொடுத்தது வந்து பார்த்திங்கன்னா லார்ஜ் கேப் வந்து ஐம்பத்தோரு பர்சன்டேஜ்
ஸோ இப்போ ஜனவரி டூ தௌசண்ட் எயிட்டின் டு செப்டம்பர் டூ தௌசண்ட் நைன்டீன் வந்து டேட்டா வரல ஸோ இது வந்து ஓவராலாக பார்க்கும்போது மிட் கேப் வந்து ஒரு ஓரளவுக்கு ரிட்டர்ன் கொடுக்குது அப்படின்றது இந்த டேட்டாவில் தெரியுது ஸோ இப்போ ஓரளவுக்கு புரிஞ்சிருக்கும் நம்புகிறேன் ஆனால் வந்து இவங்க என்ன சொல்கிறாங்கன்னா இப்போ மார்க்கெட் நல்லா இறங்குது பார்பல் ஸ்ட்ராட்டஜி அப்படின்ற ஒரு விஷயத்தை வந்து கையில் எடுங்க பார்பல் ஸ்ட்ராட்டஜி அப்படின்னா நீங்கள் ஒரு அமௌண்ட் பல்காக வச்சுருக்கீங்க ஸோ இந்த பல்கான அமௌண்ட்டை வந்து நம்ம வந்து ஸ்ப்ளிட் பண்ணி போடணும் இந்த மார்க்கெட்டில் பொறுத்த வரைக்கும் ஒன்று வந்து லோ ரிஸ்க் அப்படின்ற விஷயத்து தான் லோ ரிஸ்க் அப்படின்னா இந்த பான்ஸு கவர்மெண்ட் பான்ஸ்லாம் இருக்குல்ல அதெல்லாம் போட சொல்கிறாங்க மியூச்சுவல் ஃபண்ட்ஸ் இதெல்லாம் வந்து மியூச்சுவல் ஃபண்ட்ஸில் ஹைப்ரிட் ஃபண்ட்ஸில் போடுங்க அப்படின்றாங்க ஹைப்ரிட் ஃபண்ட்ஸ் பான்ஸு ஈக்விட்டியில் இல்லாமல் இந்த லோ ரிஸ்க்கு கோல்டு இடிஎஃப் இண்டெக்ஸ் ஃபண்ட் இதெல்லாம் வந்து லோ ரிஸ்க்கில் சொல்கிறாங்க அதில் போடுங்க இன்னொரு எண்டு வந்து ப்ளூ சிப் கம்பெனிஸ் நிஃப்டியில் ஹை ரிட்டர்ன்ஸ் கொடுக்குற ப்ளூ சிப் கம்பெனிஸ் டாப் டென் கம்பெனிஸு நல்லா டிவிடெண்ட்டு நல்லா வந்து ப்ரைஸ் பர்ஃபார்மன்ஸ் கொடுக்குற கம்பெனி இப்போ எக்ஸாம்பிள் சொன்னால் எஸ் பேங்க்னு சொல்லலாம் டாட்டா மோட்டார்ஸு இன்ஃபோசிஸ் டிசிஎஸ் இதெல்லாம் வந்து ப்ளூ சிப் கம்பெனிஸ் கிட்ட வரும் எஸ் பேங்க் நல்ல ஸ்டாக் தான் இப்போ ரொம்ப ஆனால் வந்து வல்டாலிட்டி அதிகம் ஸோ இது வந்து ஹை ரிஸ்க் ஹை ரிட்டன் இல்லையா இப்போ தெரியும் எல்லாருக்குமே அஞ்சு ரூபாயிலேருந்து இருபத்தஞ்சு ரூபா போச்சு வித்தின் இயர் டூ த்ரீ டேஸ் ஸோ மார்ச் அது வந்து ஒரு பெரிய ரிட்டர்ன் இல்லையா அந்த மாதிரி க இதெல்லாம் வந்து ப்ளூ இந்த பிக் ஹை ரிஸ்க்கு கேட்டகரியில் வரும் லோ ரிஸ்க்கு இந்த இண்டெக்ஸ் ஃபண்ட்ஸு மியூச்சு இந்த பான்ஸு இடிஎஃப் கோல்டு இடிஎஃப் இதெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா இதில் வரும் ஸோ நடுவில் வந்து மிட் கேப் இந்த மிடில் இதில் எதுவுமே போடாதீங்க ஏன்னா பேலன்ஸ் ஆகும் ஸோ அதனால் வந்து பார்பல் ஸ்ட்ராட்டஜி வந்து ஒர்க் அவுட் பண்ணுங்கள் அப்படி இல்லைன்னா கொஞ்சம் பயமாக இருக்குது எனக்கு எல்லா ஃபண்டோ போகிறதுக்கு பயம்னா சிஸ்டமேட்டிக் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பிளான் எஸ்ஐபி அப்படின்ற ஒரு முறையில் வந்து நீங்கள் வந்து இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணலாம் அதாவது கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அக்யூமுலேட் பண்ணுறது வந்து ரொம்ப நல்லது ப்ரைஸ் வந்து ஆவரேஜ் ஆகிட்டே வரும் ஆனால் வந்து கன்சிஸ்டண்ட்டாக பண்ணணும் நீங்கள் மார்க்கெட் இறங்க இறங்க நான் நீங்கள் ஒரு கான்செப்ட் வச்சுக்கோங்க மார்க்கெட் எப்போலாம் ரெண்டு பர்சன்டேஜ் இறங்குதோ அப்போலாம் வந்து நான் வந்து அக்யூமுலேட் பண்ணுவேன் இல்லை மார்க்கெட் எப்போலாம் வந்து அதிகமாக இறங்குதோ இன்னும் அதிகமாக இறங்கும் இல்லைனா நான் இந்த டைமில் ஒரு மாதத்துக்கு இவ்வளோ அக்யூமுலேட் பண்ணுவேன் ஒரு வாரத்துக்கு இவ்வளோ அக்யூமுலேட் பண்ணுவேன் அப்படின்னு வந்து உங்களுக்குன்னு ஒரு ஒரு ஷெடியூல் வச்சு அக்யூமுலேட் பண்ணுறது தான் எஸ்ஐபின்னு சொல்லுவாங்க சிஸ்டமேட்டிக்னு அதில் வந்து நீங்கள் லாஸ் வருது ரொம்ப கம்மி ஆனால் ப்ராஃபிட்டை வந்து ஹையாக ரொம்ப ஹை ஃபையாக வராது ஆனால் வந்து ஒரு ரீசெண்டான ஆவரேஜான ப்ராஃபிட் வந்து கண்டிப்பாக வரும் லாஸ் வந்து ஆவரேஜ் ஆகிடும் அதுதான் ஒரு மெரிய ப்ளஸ் பாயிண்ட் எஸ்ஐபி மெத்தடில் ஸோ இதுதான் கான்செப்டு உங்களுக்கு புரியும் நம்புகிறேன் இந்த மார்க்கெட்டில் இந்த இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டுக்கு போகணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா ஒரு தெளிவு கிடைக்கும் ஸோ நம்ம தமிழ் நிஃப்டி அனாலிசிஸ் சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் வீடியோ பார்க்குறீங்க லைக் பண்ணுங்கள் சப்போர்ட் பண்ணுங்கள் நிறைய கமெண்ட் பண்ணுங்கள் இன்ட்ராக்ட் பண்ணுங்கள் நம்ம டெலகிராம் குரூப் இருக்குது அதை ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க தமிழ் நிஃப்டி அனாலிசிஸ்ன்னு போட்டிங்கன்னா வரும் ஓகே ஸோ தேங்க்யூ